Cê, não, porque o, o, o Michel é cheio de escutar as histórias velhas e depois falar que eu tenho que usar aí o. o, o, o <risos> que eu sou 3. senil. Não, essa eu não lembro, não. Ah, é o que eu começo outro velho, ó. Já deve ter. É. O que acontece? Você conta a história 10 vezes, eu lembro de uma, e quando você vai pra décima primeira, eu mando você falar o ômega 3. Tá aí. Cara, é, é, tava num, num rolê, né, pela Europa, uma galera e tal, e aí beleza. É, muito, muita, muitas malas, poucas pessoas para carregar mala e por aí vai. E aí chegamos de trem na Itália, acho que foi em Milano, Apocão, em Milano. Legal. Legal, né? Aí saiu a estação de trem, porra, era uma época que o smartphone era luxo, não tinha muito esses rolês de smartphone, Google Maps, Waze, por aí vai, né? Airbnb, essas coisas. E aí chegamos lá... E, porra, eu acho que a gente tava em umas quatro pessoas mais as malas. E por razões óbvias, quatro pessoas mais mala num carro não cabe, velho. Beleza. E a gente desceu na estação e foi pro ponto de táxi. E, mano, os taxistas começaram a falar, não rola. Quatro pessoas, é uma na frente, três atrás, mas tudo isso de mala não vai caber. E não vai, não vou levar, e não vou levar. E falando lá, em italiano, não vou levar. E aí apontaram meio que um tiozão que tava de boa, vendo jornal, sossegadão. E ele tinha um carro que era um carro um pouco maior, tá ligado? Aqueles carros, não era uma SUV, Sim. carro maior. Mano, o cara, ele era o tiozão da logística das malas. E ele, por alguma razão, depois de 10, 15 minutos, ele conseguiu colocar todas as malas no porta-malas. Entramos no carro... Quando deu o endereço pro cara. Ma que culo! E, e aí o cara começou mano, a xingar de tudo. Tudo. Que é jeito e ninguém entendeu nada. Nada. E aí, velho? Porra, o cara saiu do carro e. Sim, pô. Acabou. 14 a 0. Tamo da ideia que entrou nesse time, hein? Entrou, Ganhou entrou. Um crítico simple, entrou nesse time. 4x2. Velho. É. Eu ali tava olhando e contando. Apocão, ah, Tigrão, eu escutei acho que todos os xingamentos em italianos que existem. Ah, mas por que, velho? Os italianos. Mano, 5x2? Uns 4x2, né? É. E aí, velho? Quando esse cara saiu do carro. Ele começou a apontar, começou a apontar. E a gente sem entender. E aí, quando a gente foi ver. O hotel ficava na esquina do ponto de táxi. Oh, na não, outra véio. esquina. <risos> Aí o italiano bravo Nossa. tem razão, né, cara? Aí o italiano <risos> bravo tem razão. Tá aí, né, velho? E o cara falou, porra, mas é no quarteirão, é no, era no, na esquina do outro quarto. A gente viu o hotel da onde a gente tava, velho. Não é fique, não é fique, velho. Eu juro por Deus, não é fique, velho. Eu tô Caramba. ligado, porra. Tá louco, eu acredito é. essa galera, velho. Mano, não tinha, nem tinha celular, velho. Era uma época que eu nem tinha celular, velho. É papo de, acho que foi 2008, por aí. Você tinha celular em 2008? Tipo, 2008 se... tinha se pá, né? Tipo, Mas com GPS, tinha... smartphone? Não, que ah. nada, tinha aquele celular que era se pá, ainda tinha aquele celular de time lá, velho. <risos> Aquele branquinho que você botar era o mesmo celular pra todo mundo, só que o palmeirense botava a capa do Palmeiras, o corintiano do Corinthians, o flamenguista do Flamengo. Todo Cara, mundo tinha o mesmo celular, velho. Não tinha esse rolê. Abre, abre aí o celular e vê. Esqueci qual é o nome desse celular, aquele branquito lá, velho. Uma parada que eu sinto nesse rolê Europa, eu não sei se vocês sentiram isso aí, mas tipo assim, nesses países de primeiro mundo, eu, Europa, mano, os caras eles são meio pá se você tá mal informado ou se você é... tá sendo meio mula, tá ligado? Eu já percebi que eles ficam muito pá. O exemplo, leigo, né? França, eles não gostam do leigo. Exato, eles têm raiva de quem é leigo. Por exemplo, teve uma viagem que a gente teve que fazer uma escala lá na França e o avião ficou mais uma cota. E eles deram aqueles voucher pra gente comer, saca? E a gente nunca tinha visto um voucher na nossa vida. A gente chegou, velho, no restaurante francês pra comer lá. Mano, o cara tava muito pá de ter que explicar o conceito do voucher pra gente. Ele tava indignado com a nossa leiguice em relação ao voucher, mano. É uma, é uma cultura que pune muito a mula, tá ligado? Sim, véio? velho.